Mene čudnom snagom beskonačnost privlači. I želim da dograbim celu Vasionu i da svetlost njenu rasprostrem te da osvetli svaki kutak. Kad kad na krilima svoje uobrazilje preduzimao sam daleka putovanja u beskrajnu Vasionu ili u daleku prošlost da bih svojim rođenim očima sagledao izbliza ono što je nauka opazila iz daleka. Razmišljao sam o domašaju matematičkog oruđa što sam ga postepeno izradio. Uvideh da bih bio u stanju da pristupim rešenju velikog kosmičkog problema. Malo po malo moga doh ga obuhvatiti mislima u njegovoj celini. In 1995, Ko je zapravo bio Milutin Milanković? Obdaren velikim znanjem i širokim interesovanjima, Milanković je nesumnjivo jedan od najvećih svetskih naučnika 20. veka. Njegovo životno delo povezuje niz naučnih disciplina. Matematiku, astronomiju, geofiziku, geologiju, meteorologiju i klimatologiju. Radeći u vremenu pre pojave kompjutera, Milanković je kroz decenije mukotrpnog rada razvio jednu od kapitalnih teorija savremene nauke. Matematičku teoriju sunčavanja zemlje, a borba za njeno dokazivanje trajala je godinama nakon njegove smrti. Ovo je priča o neobičnom životu genijalnog čoveka, koji u mislima putovao kroz prostor i vreme, milionima godina u prošlost i u budućnost, i razrešio misteriju ledenih doba planete zemlje. Kuća u kojoj sam se rodio leži pored samog Dunava. Moj otac Milan oženio se mojom majkom Jelisavetom 1879. Bog im je podario blizance, moju sestru Milenu i mene. Milankovićev otac bio je vredan, obrazovan i preduzimljiv čovek. Imao je bogatu biblioteku i predano se bavio obrazovanjem malog Milutina. No mali Milutin je bio slabunjavom, litavo i bolešljivo dete. Do pete godine je preboleo i difteriju i zapaljenje pluća. Izgleda mi nesumnjivo da je moja slaba fizička konstitucija imala za posljedicu da su se moje duhovne sposobnosti razvile brže no kod druge dece, pa da sam u tom pogledu sazreo prevremena. Roditelji su rano otkrili dečakovu nadarenost za matematiku. Još nisam navršio petu godinu, a otac mi pokaza novac i nauči me računati sa njime. Tako sam stekao svoja prva znanja iz matematike. Brojanje do 20 iskustvom, a brojanje do milion logičkim rasuđivanjem. Da nam je otac bolestan, nismo ni slutili. Otac je umro u mojoj osmoj godini. Briku o malom Milutinu preuzeo je majčen brat Ujak Vasilije. U rodnom dalju dečak je završio osnovnu školu privatno, a školovale su ga guvernante. Nisam voleo da učim kao papagaj, već sam sve želeo sam da prozrem svojim duhovnim okom. Naša draga guvernanta Zorka tumačila mi je šta je ekvator, šta su polovi, uporednici i meridijani. Realnu gimnaziju Milutin je pohađao u Osijeku. Svih sedam godina školovanja držao je mesto najboljeg džaka u razredu. U drugom razredu uzeh u ruke knjigu iz geometrije, od koje su svi zazirali. Poček da je čitam, 
i na moje iznenađenje shvatih i razumeh sve što je u njoj pisalo. U Osječkoj realnoj gimnaziji pojavio se tada jedan mladi nastavnik, doktor filozofije i matematičar Vladimir Varićak. Učio me je da egzaktno mislim i jasno se izražavam. Osposobio sam se da budem samouk, a da pri tome moje znanje bude siguran temelj na kojem se može zidati sprat za spratom. Milanković 1896. godine odlazi za Beč i upisuje se na Bečku politehniku, gde je matematiku predavao slavni profesor Emanuel Čuber. Profesor Varićak mi je tvrdio, Čuber je najbolja škola matematike. Kod njega ćeš mnogo naučiti, a tehnika će ti pružiti široke primjene za tvoja matematička znanja. Milanković stiže u Carski grad, koji je bio na vrhuncu svoje slave, u Evropsku metropolu nauke i umetnosti. Mome divljenju ne beše kraja. Satornja crkve Svetog Stefana, grad je bio kao na tanjiru. Obuhvatih pogledom sve što se u Beču sazidalo u minulih pet vekova i razumedoh da sam iz svoje patrijarhalne jednostavne sredine došao u jedan drugi svet. Položivši sa uspehom sve ispite, Milanković se opredeljuje za svoj životni poziv. Posvećuje se učenju građevinske mehanike, ali ga istovremeno progoni osjećanje da bi trebalo da se bavi problemima od šireg naučnog značaja. Bio sam već zašao u petu godinu svog boravka u Beču. Počeo sam dobijati jasnije pojmove o prostranstvu nauke i tehnike. Uvideo sam jasnije nego pre da se samo pri beleškama sa predavanja ne postaje veliki inženjer, a još manje naučnik. A želeo sam da postanem i jedno i drugo. Radeći na projektu zasvođenog mosta kod profesora Brika, upoznao sam se pobliže sa jednom krivom. Uvideo sam već onda značaj te krive i mogućnost da se njene osobine podvrgnu strogoj matematičkoj analizi, što dotle još nije učinjeno. Milanković je baš tu krivu učinio temom svoje doktorske disertacije. Smatrao je da će tim rešenjem dati stvaran doprinos nauci. Milanković je odbranio 1904. svoju doktorsku disertaciju pod nazivom Teorija linija pritiska i sa svojih 25 godina postao prvi od svih Srba doktor tehničkih nauk. Meni nije bilo stalo da dobijem doktorsku diplomu, već da se osposobim za samostalnog naučnog radnika. To mi je bio cilj života. Uvideo sam da pravu nauku čini samo ono što ima opšti značaj. Ta godina doktorata bila je presudna za njegov duhovni razvitak i kasniji naučnički poziv. In 1905, he started in the company of Baron Adolf Pitela. In the office of Baron Pitela, he was the best engineer with the best engineers in the project of beton construction. He had great results in the building of bridges, bridges, hydro centrals and viaducts in the wide Austro-Hungarian country. He followed his two patents from the domain of the armored beton, which he managed to move to the great Tavanice Tavanic. U Beogradu je firmu predstavljao Mladi Milanković. Na licitaciji za izvođenje radova firmi Barona Pitela poverena je izgradnja Savskog kolektora. Čak mu se u to vreme poverava i rekonstrukcija jednog krila tehničke velike škole u Beču, što je bilo ogromno priznanje mladom stručnjaku. U to vreme završava se moja pronalazačka karijera. Za iskorišćavanje patenata potrebno je imati trgovačkog duha, i biti spreman na pravne sporove sa prepredenim zlikovcima. Nisam imao tih sposobnosti ni nerava. Odlučih da svoje pronalazačke sposobnosti upotrebim na širem polju, gde su njihovi plodovi zaštićeni, a to je polje nauke. Što se tu stvori, ostaje neprikosnovena svojina za vekove.
U slobodno vreme na odmorima u rodnom dalju Milanković izučava astronomiju i nebesku mehaniku. Sa obale Dunava video sam celu nebesku hemisferu u njenom punom sjaju. Upirao sam pogled ka nebeskom svodu i razmišljao o njegovim zvezdama. Nisam se brinuo o tome kako se stiču pare, već kako se stiču znanja. Svojim mislima mogao sam dati slobodan let. In 1908, Austro-Ugarska declared the annexation of Bosnia and Herzegovina. The monarch was replaced by the talent of militant anti-Serbian nationalism. On the railways, the troops were sent to the railways, while the Svetina was laughing and laughing at the soldiers. Then I felt completely clear that I was in an unfamiliar country. Milanković dobija poziv sa Filozofskog fakulteta Beogradskog univerziteta da pređe u Beograd kao predavač. Nađuh se pred pitanjem, da li je moja dužnost da živim, radim i umrem u svom rođenom narodu, koji mi nudi ono što može da mi pruži. Milanković se odriče austrijskog i uzima srpsko državljanstvo. 1909. seda na voz i odlazi za Beograd. Tog dana završio se 30-godišnji period mog življenja u Habsburškoj monarhiji. Dolaskom u Beograd vratio sam se u krilo svoga naroda i svoje porodice. Primljenje za predavača na katedri primenjene matematike, koja je obuhvatala predmete racionalne mehanike, teorijske fizike i nebeske mehanike. Mene je očarao sam naziv katedre primenjene matematike. Tačno one tri grane egzaktnih nauka kojima sam se najviše bavio i koje bi mi u njihovom zajedničkom sastavu dale široko polje za onakav naučnički rad kojem sam težio i na kojem bih, tako sam mislio, mogao stvarati velika dela. Ali kad izađuh na ulicu, videh oko sebe sve one čatrlje tadašnjeg Beograda i njegovu tursku kaldrmu. Setih se Beča, svog delokruga i društvenog položaja u njemu. U tom velikom svetskom gradu bio sam vidjena ličnost. Ipak, osjetih da se velike ideje mogu roditi i u uskim sredinama i da veličina i sjaj kolevke ne određuju sudbinu novorođenčeta. Odmah po dolazku na Beogradski univerzitet, Milanković kreće u potragu za orijentacijom celokupnog svog budućeg rada. Da bi dobio jasan pregled o postanku, razvitku i međusobnom položaju anorganskih prirodnih nauka, Milanković je nacrtao jednu sliku koja je predočavala tri koncentrična kruga. Površinu unutrašnjeg kruga predočavala je oblast matematičkih nauka. Oko te kružne oblasti matematičkih nauka obavija se prstenasta oblast egzaktnih prirodnih nauka. Racionalna mehanika, nebeska mehanika, astronomija, fizika i hemija. A oko nje prstenasta oblast deskriptivnih prirodnih nauka, meteorologija, geofizika, geologija, minerologija i geografija. Posmatrajući tu schemu, setih se reči velikog filozofa Kanta da se u svakoj od tih prirodnih nauka nalazi samo toliko prave nauke ukoliko je u njoj zastupljena matematika. Nacrtah u središtu svoje slike simbol sunčev. Njegovi zraci obasjali su do sada sve egzaktne nauke, no tek počeli da zadiru u područje deskriptivnih prirodnih nauka. Odlučih se da zavirim u te granične nauke i počeh od meteorologije. Iako smo navikli da klimu naše planete doživljavamo kao stabilnu, ona je u stvari veoma dinamična i promenjiva. Danas znamo da su prošlost zemlje, dugu 4,5 milijarde godina, obeležila mnoga ledana doba. Neka su trajala hiljadama, a neka stotinama godina. Sa među periodima toplije klime. Milanković je bio ubeđen da smene ledenih doba nisu nasumične, već da su promene zemljine klime ciklične. Sve te promene 
mogle bi se obuhvatiti matematičkim obrazcima i pratiti računom u prošlost i budućnost, sa istom onom tačnošću s kojom astronomija rešava svoje probleme. Nebeska mehanika uči da uzajamna privlačna dejstva planeta mijenjaju oblike i položaje njihovih putanja. Na izgled jedva osetno, no u toku vekova sve primetnije. Te postepene vekovne promene elemenata putanja planeta nazivamo sekularnim promenama. Usled njih se postepeno menja nagib zemljene ose u odnosu na ravan njene putanje. Menjaju se dužine trajanja godišnjih doba i godišnji tok osunčavanja naše planete. Zato je Milanković ovaj prvi deo kosmičkog problema kojim se bavio nazvao njegovim astronomskim delom. Vezu između osunčavanja zemlje i temperature koju sunčevi zraci stvaraju na njenoj površini Milanković je nazvao drugim, fizikalnim delom kosmičkog problema. Obazreh se po naučnoj literaturi i videh da ta veza nije pronađena. Ako bi mi dakle pošlo za rukom da je nađem, ta matematička teorija bi mogla da ispita i opiše klimu davne prošlosti, pa time da reši i problem ledenih doba. Milanković je pronašao izazov za kakvim je žudeo. Dovoljno krupan problem da zaokupi njegovu energiju i darovitost genija. Razvit će matematičku teoriju koja je u stanju da objasni klimu na Zemlji, Marsu i Veneri. Sada i u prošlosti. Jedan od glavnih razloga zašto još niko nije ozbiljno pokušao da stvori matematičku teoriju klime, nesumnjivo je taj što to pitanje iziskuje rešenje celog niza komplikovanih problema, i to iz sverne geometrije, nebeske mehanike i teorijske fizike. Na samom početku svojih proračuna utvrdio je da količina osunčavanja delova površine svake planete, pa i Zemlje, zavisi od tri parametra same njene orbite. Od stojanja perihela od tačke prolećne ravnodnevice, nagiba ose rotacije i ekscentriciteta zemljine eliptične putanje oko Sunca. Astronom Johannes Kepler prvi je u 17. veku dokazao da se zemlja na svojoj orbitalnoj putanji u određenom trenutku nađe u tačke koja je najbliža Suncu. Ta tačka naziva se Perihel i tada je zemlja udaljena od Sunca oko 147 miliona kilometara. Suprotna tačka Perihelu je Afel, najudaljenija tačka i zemlja je tada udaljena od Sunca oko 152 miliona kilometara. Na svojoj putanji oko Sunca, zemlja dva puta u toku godine dostigne tačke koje su podjednako udaljene od naše zvezde. To su ravnodnevice ili ti ekvinociji. Ravnodnevičke tačke tokom vremena menjaju svoj položaj. Da bi jedna takva tačka opisala pun krug, potrebno je vreme od 22.000 godina. Ovaj ciklus kružnog kretanja pola ekvatora oko pola ekliptike u toku 22.000 godina nazivamo ciklus precesije. Drugi element rešenja problema ledenih doba vezan je za nagib zemljene ose rotacije prema ekliptici. Milanković je uvideo da je promjena nagiba zemljene ose rotacije od izuzetnog značaja za promjenu klime. Ugao kog osa rotacije zemlje zaklapa sa njenom vertikalnom osom danas iznosi 23,5 stepeni, ali taj ugao se vremeno menja. Kada je nagib osa rotacije veći od 23,5 stepeni, polarne oblasti primaju veću količinu toplote. Led se povlači i zadržava na prostorima koji pripadaju višim geografskim širinama, odnosno u područjima oko severnog pola. Kada je pak nagib zemljene ose rotacije manje od 23,5 stepeni, polarne oblasti primaju manju količinu toplote od sunca, led sa severa kreće da se širi prema jugu i tada, jednostavno rečeno, nastaje ledeno doba. Primjenivši svoj matematički aparat, Milanković je našao periode koji odgovaraju vremenu od 41.000 godina tokom kojih se nagib ose menja u opsegu od 21,5 do 24,5 stepeni. Treći element rešenja problema ledenih doba odnosi se na ekscentricitet zemljine putanja oko Sunca. Zemljina putanja oko Sunca se u toku vremena menja, 
od približno kružnog do elipsoidnog oblika. Ove promjene se kreću od 0 do 5 procenata i to se prema Milankovićevim proračunima dešava u ciklusima od oko 100.000 godina. Precesija, promenjivost nagiba zemljene ose rotacije i promenjivost ekscentriciteta njene orbite predstavljaju tri dominantna ciklusa koje određuju klimu na planeti Zemlji. Danas su oni u nauci poznati pod nazivom Milankovićevi ciklusi, jer je on odredio njihovu periodizaciju. Da bi kompletirao svoju teoriju, Milanković je morao da postigne i drugi cilj. Iz Njutnovih zakona, iz kojih se i razvila nebeska mehanika, Milankoviću je bila dobro poznata važna uloga zakona širenja toplotne snage Sunca. Količina toplote koja sa Sunca dospeva na zemljenu površinu zavisi od kvadrata rastojanja zemlje od Sunca, ali i od ugla pod kojim sunčevi zraci padaju na određenu površinu. Milanković je smatrao da bi trebalo da bude moguće matematički izraziti raspodelu sunčevog zračenja, odnosno sunčavanja na površini različitih planeta. Ovaj zadatak se u praksi pokazao izuzetno teškim. Planete se okreću oko svoje ose, kruže oko Sunca, klate se i naginju, i svaki njihov pokret ima određen utjecaj na zračenje koje primaju od Sunca. Znao sam da taj posao nije lak i da će trajati godinama. No, to me nije zaplašilo. Bio sam mlad, bolje reći u najboljim godinama za takav poduhvat. Milanković je imao svega 32 godine i bio je uveren u svoju snagu i budući uspeh. Moja soba za rad na univerzitetu je skromno, ali ugodno utočište. Tu čitam, razmišljam, sanjam. Kroz veliki prozor otvara se divan vidik na Dunav i preko njega. Tako vidim kako godišnja doba prolaze jedno za drugim. Uveče ja primaknem na slonjač do prozora i posmatram zvezdano nebo. Pojavi li se koja planeta, ja odletim do nje da bih rezultate mojih matematičkih ispitivanja o klimi planeta kontrolisao na licu mesta. Milanković učestvuje kao rezervni oficir u Balkanskim ratovima. Odmah zatim objavljuje svoje prve radove koji bacaju novo svetlo na pitanje ledernih doba. Objavljeni između 1912. i 1914. godine, štampani na srpskom jeziku, njegovi radovi će godinama ostati nepoznati naučnoj javnosti. 1914. Austro-Ugarska carevina napada kraljevinu Srbiju. Prvi svetski rat zatiče Milankovića na svadbenom putu u njegovoj porodičnoj kući u Dalju. Tek se bio ženio mladom Hristinom Topuzović. Kao srpski državljanin uhapšen je i interniran u koncentracioni logor u Nežideru. Tamniča rode i zaključa dvostruko gvozde na vrata moje ćelije. Obazrah se po sobi. U mome ručnom koferu kog sam poneo sa sobom Nalazili su se moji već štampani ili tek započeti radovi o mom kosmičkom problemu. Poček da prilistavam te spise. Stadoh da pišem i da računam. Osjećao sam se vrlo zadovoljno. Uveliko je bila prošla ponoć kada se digoh sa posla. Kada se obazrah po sobici, zapitah se gde se nalazim. Izgledala mi je kao prenoćište na mome putovanju po Vasioni. U oči Božića 1914. godine Milanković je na zalaganje Emanuela Čubera, svog starog profesora matematike iz Beča, oslobođen u interesu nauke i upućen u Budimpeštu uz obavezu da se svake sedmice javlja policiji. U Budimpešti je Milankoviću omogućen nesmetan naučni rad u biblioteci Mađarske akademije nauka. Do sredine 1917. godine Milanković je završio opisivanje sadašnje klime na Marsu i Veneri i okončao rad na knjizi u kojoj je ispitao matematičke osnove nauke o kosmičkom zračenju. Rad se završava. Milanković se sa rezultatima svog četvorogodišnjeg rada parobrodom vraća kući u Beograd. Uprko svetskom ratu postigao je svoj drugi cilj. 
matematički izraz sadašnje klime na zemlji, Marsu i Veneri. Milankovićeva knjiga je prevedena na francuski jezik i objavljena 1920. godine u Parizu pod naslovom Matematička teorija toplotnih pojava izazvanih sunčevim zračenjem. Meteorolozi su odmah po objavljivanju ovo delo prepoznali kao značajan doprinos proučavanju savremene klime. Poznati nemački klimatolog Vladimir Kepen i njegov zet geofizičar Alfred Wegener uvideli su pre svih koristi koje Milankovićeva teorija može imati za paleoklimatološka istraživanja. Tako se između nas razvila naučna prepiska tokom koje me je Kepen pozvao na saradnju po pitanju klime kvartara, to jest onog perioda zemljine prošlosti u kojem su se odigrala ledena doba. Ja sam na temelju teorije izložene u mome delu izvršio vrlo detaljne račune o tome kako se raspored sunčeve toplote menjao na zemljinoj površini u toku poslednjih 650.000 godina. Milanković je doživeo svoje vrstno priznanje 1924. godine kada su Kepen i Wegener te ideje uvrstili u svoju monografiju o klimama geološke prošlosti. Sa ovom dvojicom naučnika Milanković radi na teoriji pomeranja zemljenih polova rotacije i piše niz priloga za Kepenov priručnik klimatologije, kao i za Gutenbergov priručnik geofizike koji je priredio Wegener. U međuvremenu, kao predstavnik Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Milutin Milanković učestvuje 1923. godine na Kongresu pravoslavnih crkava u Carigradu. Tom prilikom predlaže skoro savršeno rešenje reforme Julijanskog kalendara, koje od Gregorijanskog odstupa za jedan dan tek 2800. godine. Milankovićev kalendar iz proceduralnih razloga nije primenjen. Do 1930. godine Milanković izračunava krive za tri geografske širine – 55, 60 i 65 stepeni severne hemisfere, smatrajući da su te širine najosetljivije na promenu toplotnog bilansa. Posle punih 100 dana besprekidnog grada dobih svoje račune i nacrtah grafičku predstavu njihovih rezultata. Moj se diagram sastoja od tri zupčaste linije sastavljene od pravih delova, od kojih je svaka predočavala kako se u toku minulih 650.000 godina menjalo letnje osunčavanje uporednika na 55., 60. i 65. stepenu severne geografske širine. Dakle, Milanković 1930. dovršava i treći cilj svog naučnog plana. O veličini njegovog poduhvata najbolje svedoči podatak da je Milanković poznat po sistematičnosti i preciznosti radio neprekidno oko 15 godina. 30. godina Milanković radi na postizanju svog četvrtog cilja. Izračunava u koliko će meri ledeni pokrivači reagovati na datu promjenu sunčavanja. 1938. godine objavljuje svoje rezultate pod naslovom Novi rezultati astronomske teorije klimatskih promjena. Geolozi su sada imali grafikon sa koga su mogli da izvuku granične nadmorske visine ledenih pokrivača za bilo koje vreme u toku poslednjih 650.000 godina. Pošto je postigao sva četiri cilja svog naučnog poduhvata, Milanković je smatrao da je njegov kosmički problem rešen. Nastala je rasprava u kojoj su mnogi evropski naučnici tvrdili da ledena doba nisu pretežno astronomskog porekla, dok su drugi naučnici branili Milankovićevu teoriju. Sve to dovelo me je na zamisao da sve svoje dotadašnje radove o paleoklimatskom problemu prikupim i objavim kao zasebno delo. 1939. godine započinje rad na velikoj sintezi svoje teorije. Svom kapitalnom delu kanon osunčavanja zemlje i njegova primjena na problem ledenih doba. Kanon sadrži celokupan Milankovićev životni rad i odražava svu njegovu naučničku temeljitost, sistematičnost i upornost. No u jesen iste te 1939. godine, napadom Nemačke na Poljsku, počinje drugi svetski rat. Kanon osunčavanja zemlja odštampan je na šesto strana velikog formata. Aprila 1941. godine u jeku rata, četiri dana pred napad sila Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju. 
Šestog aprila bila je nedelja, rano iz jutra, probudi me Hristina iz sna, ustaje, bežimo, dolaze nemačke avioni. Izbjegavši smrt od avionske bombe tek za koju desetinu sekunde i čuvši glasine da se nemačka vojska približava sa severa, Milanković i njegova supruga Hristina beže i nalaze utočište kod njenih rođaka. Srce me vuklo u grad da vidim šta se dogodilo sa domom naše akademije i s gradom Štamparije. Zato već petog dana, posle uobičajenih naleta neprijateljskih aviona, siđoh u centar grada. Zaprepašćen videh dom akademije pogođen razornom bombom. Uputih se zatim do naše štamparije. Štamparija je bila potpuno razorena, a pod bregom ruševina sahranjeno celokupno izdanje moga dela. Dva dana kasnije uđe neprijateljska vojska u Varoš, a ja se sa Hristinom vratih u svoju kuću. Maja 1941. jedan automobil zaustavio se pred našom kućom. Iz automobila izađoše dva nemačka vojnika, po izgledu oficiri. To su bili džaci mog prijatelja Wolfganga Sergela, mladi geolozi, kojima je Sergel naredio da mi isporuče njegove pozdrave. Ispričah im šta se dogodilo sa mojim delom, pokazah im jedini sačuvani komplet njegovih odštampanih tabaka, i tada mi pade na um da ga pošaljem Sergelu. U Freiburgu moje delo neće propasti za nauku. Moja knjiga nosila je na sebi žig svoje istorije. Opširni prikaz Milankovićevo kapitalnog dela objavljen je u jeku drugog svetskog rata u Sred Nemačke, što je ironija istorije, ali i priznanje pravom duhu univerzalnih vrednosti nauke koji ne poznaje političke podele. Zatak okupacije Milanković je proveo povučeno u Beogradu, pišući svoju autobiografiju. Kanon osunčavanja zemlje objavljen je na srpskom jeziku 1948. godine, a Milankovićeva astronomska teorija klime uvršćena je u program nastave na Beogradskom univerzitetu. 1954. godine stiže mi od rektora velike tehničke škole u Beču službeni akt u kojem mi saopštava da se uskoro navršava 50. godišnica kada me je ta škola proglasila doktorom tehničkih nauka. Akademski senat velike tehničke škole u Beču odlučuje da Milankoviću dodeli veliko priznanje, zlatnu doktorsku diplomu. Da imam koliko toliko naučničkih sposobnosti, pokazalo mi je to što sam, baveći se naukom, izbio na površinu i stekao glas u stranome svetu. Proživeo sam četiri decenije kao profesor univerziteta, a tri decenije kao član Srpske akademije nauka. Živeo sam u carevini, kraljevini i u republici, kao obveznik u braku, u vojsci i u državnoj službi. Preživeo sam dva balkanska i dva svetska rata. Odmarao se po hapsanama, tavorio u internaciji, stenjao pod neprijateljskom okupacijom. Ceo moj život prošao je kraj velike reke. U mladosti jutrom sam gledao Dunav, kako otkida komade očeve zemlje. Studentske dane u Beču proveo sam kraj njega. Sa kapetan Mišinog zdanja često sam gledao na Dunavu proleće i u jesen. U izgnanstvu, u pešti, njime sam se tešio. Evo me pod starost, opet kraj Dunava.
punih 25 godina radio sam ja na svojoj teoriji osunčavanja. A sada kada je taj rad završen, ja više posla i nemam. Previše sam star da otpočnem rad na kakvoj novoj teoriji. A teorije takvog dometa kakvog je bila ona koju sam završio, ne rastu na granama drveća. Možda će nešto i za mene i ostati. Gospodar tajni osunčavanja zemlje. Putnik kroz vasionu i vekove. Milutin Milanković umro je u 80. godini života 12. decembra 1958. godine u svom domu u Beogradu. Sahranjan je u rodnom dalju na obali Dunava. Milanković je umro, a da nije doživeo puno priznanje svoje teorije, dugo osporavane od jednog dela naučne javnosti. Posle niza godina odbacivanja i nepriznavanja, više od decenije nakon smrti, počinje novi život Milutina Milankovića. Činjenice su tokom godina sve više ukazivale na tačnost njegovih proračuna. Pored rezultata brojnih eksperimenata u svetu i na našim prostorima je grupa naučnika takođe utvrdila prisustvo Milankovićevih ciklusa. Istraživanjem karakteristika lesnog profila čot u starom slankamenu u Srbiji. Najzad, međunarodni projekat CLIMAP je definitivno dokazao Milankovićeve cikluse osunčavanja. Objavio je najugledniji svetski naučni časopis Science 1977. godine. Čovečanstvo se danas nalazi u periodu interglacijacije, odnosno u periodu između ledenih doba. Lednici su visoko na polovima Grenlandu i Antarktiku. Međutim, Naglo uvećanje industrijskih i drugih ljudskih aktivnosti u 20. veku dovelo je do povećeno korišćenja svih resursa, a naročito fosilnih goriva kao što su ugalj i nafta, i do nekontrolisanog zagađivanja atmosfere, uzrokujući klimatske promene i podizanje nivoa mora. Usled ljudskog uticaja, u toku 20. veka registrovan je nagli porast prizemne temperature vazduha. Stoga se procenjuje da antropogene promene klime skupa sa prirodnim promenama mogu dovesti do dramatičnih procesa u klimatskom sistemu sa izuzetno nepovoljnim posljedicama po živi svet na našoj planeti u nekoliko narednih stoleća. Kao što je Kepen još 1922. godine naslutio da Milankovićeva astronomska teorija ledenih doba može biti neprocenjiva alatka pri istraživanju prastarih klima, Tako i savremena nauka uviđa da se bez nje ne može proučavati ni predviđati buduća klima. Nauka će i u novom milenijumu nastaviti da odgoneta misterije toka klimatskih promjena na planeti Zemlji, u nadi da će obezbediti sigurniju budućnost čovečanstva. Toj sigurnijoj budućnosti će nesumnjivo u mnogome doprineti životno delo velikog srpskog naučnika. Ostaće zapamćeno da je Milutin Milanković, putnik kroz vasionu i vekove, prokrčio put ka rešavanju tajni ledenog doba.